வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இந்த நாட்களில் நீங்கள் ஆன்லைன் ஸ்கூல் அதாவது ஸ்கூல் ஆன்லைன் வகுப்பு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இப்போ பொதுவாக வந்து நம்ம ரெகுலர் ஸ்கூலில் நடத்துகிற மாதிரியே ஆன்லைன்லேயும் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் கவர் பண்ண முடியுமா நிச்சயமா ரெகுலராக கிளாஸ் ரூம்ஸில் ட்ரை பண்ணுற எல்லாமே நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் ட்ரை பண்ண முடியும் நீங்கள் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டராக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை குரூப் டிஸ்கஷன் டீச்சிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் டீச்சிங் எய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு வகுப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கவனிக்கலைனா அவனை பார்த்து நீ என்ன கவனின்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஒரு ஆன்லைன் டீச்சிங்கில் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய முகத்தையும் நீங்கள் பார்க்க முடியுமா நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் நம்முடைய லேப்டாப்பில் ஸ்க்ரீனில் எல்லா மாணவருடைய முகம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அந்த முகத்தை பார்த்து அவங்க கவனிக்கிறாங்களா கவனிக்கலான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷன் கொடுப்பீங்க இப்போது ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணி உங்களை கவனிக்க வைப்பீங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸை ஒரு குவிஸோடு நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நாள் நடத்தின பாடத்தில் வந்து ஒரு குவிஸ் கேட்டு நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்க அதில் வந்து எத்தனை பேர் அந்த கேள்விகளை கவனிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து எத்தனை பேர் அந்த கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதை எப்படி நீங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ரெகுலர் கிளாஸில் மானிட்டர் பண்ணுறதை விட ஆன்லைன் கிளாஸில் நல்லாவே மானிட்டர் பண்ணிடலாம் நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட் நடத்துகிறோம் ஒரு கான்செப்ட் நடத்துகிறோம் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியுதா புரியலன்றத நம்ம ஒரு போல் கொஷின் நம்ம ஒரு எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் ஒரு போல் கொஷினை நம்ம டைப் பண்ணி போட்டோம்னா ஸோ அதுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ எத்தனை பர்சன்டேஜ் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோடு சேர்ந்து நம்ம சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம ரெகுலர் கிளாஸில் ட்ரை பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்லேயும் நம்ம ட்ரை பண்ணி அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செக் பண்ணலாம் டென்ஸ் நடத்துகிறோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் நடத்துகிறோம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ஸ்க்ரீன் ஷா ஷேர் பண்ணி அந்த பேராகிராஃப் இருக்க எல்லா பாஸ்ட் டென்ஸை கண்டுபிடிங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ கூட நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ போல் கொஷின்ஸ் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லாவே நம்ம அசஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து நிறையா நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இப்போ கூகுள்லேருந்து கூகுள் மீட்னு வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஜூம்னு வச்சுருக்காங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ இதை தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதாவது மெத்தட்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா இது தான் அப்படின்ட்டு இல்லை இப்போ ஜோகோ இருக்குது ஜூம் இருக்குது கூகுள் மீட் இருக்குது இந்த எல்லாத்துலேயுமே காமன் ஃபீச்சர்ஸ் மோரார்லஸ் சேம் தான் அதை தவிர்த்து ஒரு சில இதில் ஒரு ப்ளஸ் இருக்கும் ஒரு சில மைனஸ் இருக்கும் பட் இதில் எல்லாமே ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் போல் கொஷின்ஸ் பிரேக் அவுட் ரூம்ஸ் இது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எது ஃபேவரபுள் நம்ம அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஜூம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெரி குட் இப்போ வந்து பேரடைம் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாக காரியங்களை செய்ததுல இருந்து இப்போ இன்னொரு விதமாக செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்போ கிளாஸ் ரூமில் நீங்கள் செஞ்சதுக்கும் இப்போ டிஜிட்டலில் செஞ்சதுக்கும் நிறையா வித்தியாசங்கள் வர சான்சஸ் இருக்குது இப்போ கிளாஸ் ரூமில் யூஸ் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் சிலபஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா கிளாஸ் ரூமில் யூஸ் பண்ண மாதிரியே எயிட் செஷன்ஸ் வைக்க போகிறீங்களா கிளாஸ் ரூமில் இருக்க மாதிரியே நீங்கள் டென் டு ஃபைவ் வைக்க போகிறீங்களா இல்லை நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போகிறீங்களா ஏன்னா ஆன்லைன் வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேரடைம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆன்லைனில் நம்ம கண்டிப்பாக சிலதை டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி தான் ஆகணும் எல்லா ஏரியாஸ்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி ஆகலாம் இப்போ ஹோம் ஒர்க்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் கொடுக்குற ஹோம் ஒர்க்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இப்போது ஒரு வீடியோ எடுத்து நீங்கள் அனுப்புங்க இல்லை ஒரு ஆடியோவை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு மாடலை வந்து பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அனுப்புங்க இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஹோம் ஒர்க் ஸோ இது ஒரு பேரடைம் ஷிஃப்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் சிலபஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் கிளாஸில் டீச் பண்ணுற எல்லாமே நம்ம ஆன்லைனில் டீச் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஈஸியான சில
ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக டைமை குறைக்கணும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்க்ரீனை பார்க்குறது நல்லதில்லை ஸோ நாங்கள் எங்கள் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஸோ நம்ம டைமை குறைச்சிட்டு அதிகபட்சம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்க்ரீன் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அது நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பேரண்ட்ஸும் நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு இப்போ வந்து ரெகுலர் கிளாஸஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் போய் உக்காந்து அந்த டீச்சர் எப்படி டீச் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்க முடியும் ஸோ குவாலிட்டி செக் பண்ண முடியும் இப்போ டிஜிட்டல் கிளாஸில் எப்படி ஒரே நேரத்தில் பல டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவீங்க அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணணும் இப்போது ஒவ்வொரு கிளாஸையும் ஒரு சீனியர் டீச்சர் இல்லை ஒரு ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டைம் ஷெடியூல் போட்டுக்கணும் இப்போ நம்ம ரெகுலர் பீரியடுக்கும் நம்மளுக்கும் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால டீச்சர்ஸ் அதிகமாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு இப்போது இந்த கிளாஸில் இந்த சீனியர் டீச்சர் இல்லை இந்த ஹெட் டீச்சர் ஃப்ரீயாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அலாட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ஸோ அப்படி ஒரு சிஸ்டம் க்ரியேட் பண்ணும்போது நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த டீச்சர் ஹெட் டீச்சர் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி சப்மிட் பண்ணணும் ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது ஆன்லைன்லேயே ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது கிளாஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ரிப்போர்ட் மாதிரி சப்மிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ப்ரின்ஸிபலுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் இது போக மற்ற டீச்சர்ஸும் அவங்க கிளாஸ் அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆன்லைன் கிளாஸில் இப்போது ரெகுலர் கிளாஸில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லாம் ரொம்ப நல்லா நடத்த முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் நடத்த முடியும் இப்போது இந்த ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான கொஷின் பட் இப்போது ப்ராக்டிக்கல்ஸ் இப்போ நான் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் சயின்ஸ் டீச்சர் ஸோ ஆன்லைனில் ப்ராக்டிக்கல்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது வந்து நம்ம லேபுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டு போக முடியாது ஆனால் நம்ம வீடியோ எடுத்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம கிளாஸ் நடுவில் நம்ம போட்டு காமிக்கலாம் நம்ம என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ஆட் பண்ணுறோம் எப்படி ரிசல்ட் வருது அப்படி நம்ம வீடியோ கூட நம்ம பண்ணி காமிச்சோம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நல்லாவே புரியும் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் கேம்ஸுன்றும் போது நம்ம கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் விளையாட முடியாது பட் இன்டோர் கேம்ஸ் போர்ட் கேம்ஸ் நம்ம அதிகமாக என்கரேஜ் பண்ணலாம் எங்கள் ஸ்கூலில் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அவுட்டோர் கேம்ஸை ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வீடியோ எடுத்து நீங்கள் அனுப்புங்க எவ்ரி சாட்டர்டே அவுட்டோர் கேம்ஸ் வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லி எங்கள் பிடிஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கேம்ஸும் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் பண்ண முடியும் இப்போது ரெகுலர் கிளாஸஸில் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஹோம் ஒர்க்ஸ் வச்சுருக்கோம் அசைன்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் தீசிஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் எப்படி செய்வீங்க இப்போ ரெகுலர் கிளாஸ் மாதிரி ஹோம் ஒர்க்கை எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ண முடியும் எப்படி டீச்சர்ஸ் கரெக்ட் பண்ண முடியுன்றது ஒரு பெரிய கேள்வி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பலாம் இல்லை பேட் லெட்டுன்ற ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை சப்மிட் பண்ணலாம் டீச்சர்ஸ் அதை கோ த்ரூ பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கிளாஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ அந்த கிளாஸை வந்து திருப்பி அவங்க பார்க்க முடியுமா வீடியோ எதாவது கொடுக்குறீங்களா அது ஆன்லைன் கிளாஸில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் எல்லா ஆன்லைன் கிளாஸுமே ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண கூடிய லிங்க்கையும் பாஸ்வேர்டையும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்பணுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ண கிளாஸை அவங்க வீட்டில் எந்த டைமில் வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ கண்டினியூஸாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட்ச் பண்ணுறதுனால அவங்க கண் அஃபெக்ட் ஆகுமா பேக் பெயின் வருமா அல்லது இது மாதிரி ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு ஏரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில பேர் என்ன தப்பு பண்ணிடுறாங்கன்னா இப்படி ஃப்ரண்டில் வந்துடுறாங்க இந்த இடத்துல பெயின் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டீச்சர்ஸ் என்ன செய்யணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஆன்லைன் கிளாஸில் உட்காரணும் சில டிப்ஸை நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் நல்ல போஷர் ஸ்ட்ரெயிட் போஷர் கழுத்து எப்படி வைக்கணும் அதை டீச்சர்
நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் ஈஸியாக டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிளாஸ் டைம்லே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு காமன் நேரம் நம்ம லிங்க் அனுப்பி வாட்ஸ்அப்பில் லிங்க் அனுப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸை பத்து நிமிஷத்தில் அதை ஃபில் பண்ண சொல்லணும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ண உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்கோர் தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கும் ஸ்கோர் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அசஸ்மெண்ட் முறையை நம்ம லைட்டாக மாற்றணும் பேராகிராஃப் அப்படின்ற சிஸ்டத்தில் நம்ம ஸ்லோவாக மாற்றிட்டு இப்போ நிறையா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் தானே ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம மாறணும் நல்லாயிருக்கும் அது ஆன்லைனில் பெஸ்ட்டாகவே பண்ணலாம் சரி ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் இப்போ சில கிராமத்து பள்ளிகளில் இருக்கிற மாணவர்கள் கையில் எல்லார் கையிலையும் வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குமா அடுத்தது நம்மளுடைய கவரேஜ் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த டிவி கவரேஜ் இல்லை இந்த அதாவது சிக்னல் கவரேஜ் இருக்குமான்ற தெரியல அதை பற்றி அதுக்கு என்ன செய்யலாம் என்ன நினைக்கிறீங்க இப்போ எங்களுடைய ஸ்கூலுமே சராசரியாக ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு பத்து மாணவர்கள் ஒரு அஞ்சு மாணவர்கள்கிட்ட ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லை கிராமத்துலேருந்து வரவங்கிட்ட ஸோ நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி ஏதாவது சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் இல்லை ஒரு டேப் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு சொல்லி நாங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பேரண்ட்ஸும் அதை ட்ரை பண்ணுறாங்க இன்னொரு பெரிய சவாலான விஷயம் அப்படின்ற போது இப்போ வீட்டில் ஒரு ஃபோன் ரெண்டு ஃபோன் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த சூழ்நிலையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி அடிஷ்னலாக ஃபோன் வாங்குங்க இல்லை அடிஷ்னலாக டேப் வாங்குங்கன்றது நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் சிக்னல் ப்ராப்ளம் பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்காக தெரியல ஏன்னா இந் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே நல்ல சிக்னல் கிடைக்கிது ஒரு சில ஏரியாஸில் சிக்னலில் வீக்காக இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறது பக்கத்தில் இப்போ வீட்டுக்கு மாடியிலையோ இல்லை வீட்டுக்கு முன்னாடியோ அப்படி ஏதாவது போய் நல்ல சிக்னல் இருக்கிற இடத்துல அவங்க உட்காந்தாங்கன்னா கிளாஸை கவனிக்கிறது நல்ல வசதியாக இருக்கும் பல பள்ளிகள் வந்து நிகழ்ச்சிகள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க பல பள்ளிகள் வந்து ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்திட்டு இருக்கீங்க இதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் நீங்கள் உருவாக்குனா நல்லா இருக்குமே எல்லா தலைமை ஆசிரியர்களும் நீங்கள் ஒன்று கூடி இந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் பண்ணலாம் இல்லையா நல்ல ஐடியா அதான் நாங்கள் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லா பிரின்ஸிபல்ஸும் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கலாம் இப்படி டைம் ஷெடியூல் போடலாம் இப்படி நம்ம சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணோன்னா அது எல்லா மாணவர்களுக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் நாங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு மீட்டிங் போடலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்ருக்கோம் நாங்கள் இப்போது இந்த நாட்களில் வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து புதுசாக வந்து இப்படி கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆன்லைன் கிளாஸு இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லி ஒரு தனி பயிற்சி தேவை இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது எப்படி தனி பயிற்சி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஆஃப்லைனில் டீச் பண்ணுறதும் ஆன்லைனில் டீச் பண்ணுறதும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ டீச்சர்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரைனிங் தேவை நிறையா சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எல்லா பேரண்ட்ஸும் பார்க்குறாங்க பப்ளிக் பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே டீச்சர்ஸுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் ஆன்லைனில் டீச்சர்ஸ் நிற்கவே முடியாது அவங்க ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் ஆனால் தான் அவங்க வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் மைன்யூட்டாக டீட்டெயில்டாக அவங்க ஆன்லைனுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அவங்க லெசன் ஸ்பேன்ஸாக நம்ம டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் ரெண்டாவது சில டீச்சர்ஸ்லாம் கேமரா ஃபேஸ் பண்ணி பழக்கமே இருக்காது ஸோ பயம் இருக்கும் இல்லை கூச்சம் இருக்கும் இல்லை வெக்கம் இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க கண்ணாடி முன்ன நின்று அடிக்கடி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணுனாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை ஒரு கேமரா முன்னாடி நின்று அவங்க செல்ஃபி மோடில் வச்சு அடிக்கடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரைனிங் நிச்சயமாக இந்த ட்ரைனிங்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் கொடுக்கலாம் எப்படி அந்த ஷைனஸ்ஸை அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி நம்ம லெசன் பிளானை டீட்டெயில்டாக எழுதுகிறன்ற ஒரு ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டீச்சர்ஸ் கொடுத்து ஆகணும் இப்போது ஜூம் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஜூம்லாம் வந்து அவங்க டீச்சர்ஸ்க்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துருவீங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்துடணும் இப்போ ஜூம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஜோஹோ எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது கூகுள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற
ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆன்லைனில் இருக்குது இது போக புக்ஸ் தூக்கி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ராவல் டைமை மிச்சம் பண்ணுறோம் ட்ராவல் மணியை மிச்சம் பண்ணுறோம் பல அட்வான்டேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டவுட்னு சொன்னீங்க இல்லையா இப்போ கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டவுட் வந்துச்சுன்னா உடனே கையை தூக்கி காமிச்சு கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டவுட்லாம் அவங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க நல்ல கேள்வி இப்போது கிளாஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் இருக்கும்போது கையை தூக்கிடுவாங்க ஆனால் ஆன்லைனில் இருந்து ஒரு முறை இருக்குது ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டீச்சர்ஸ் டைம் கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் இப்போ டீச்சர் சொல்லிடுவாங்க நான் கிளாஸ் எண்டில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் தரேன் கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டவுட் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது ஃப்ளோவில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸை கொண்டு வரும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பண்ணலாம் எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் இல்லை எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஒரு கான்செப்டை முடிஞ்சோடனே டவுட்டுக்குண்டு ஒரு டைம் கொடுக்கலாம் கொஷின்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது கிளாஸ் எண்டில் அவங்க கொஷின்ஸ் கேட்குற மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்கலாம் இல்லை இந்த சேட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஷினை டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ டீச்சர்ஸ் அதை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க ஃப்ளோவில் போயிட்டு இருக்கும்போதே அந்த டவுட்டை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க டவுட்ஸை டைப் பண்ணலாம் அதை டீச்சர்ஸ் அடுத்த கிளாஸ் கூட கிளாரிஃபை பண்ணலாம் இன்னும் ஒன்று இப்போ சப்போஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே டைமில் டவுட் கேட்க விரும்புகிறாங்க அப்படின்னா அந்த சேட்டில் அவங்க பேரை டைப் பண்ணலாம் ஸோ பேரை பார்த்து டீச்சர் ஒருத்தரையாக கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஒருத்தரோட டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு டெக்னிக் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கீங்க நீங்களும் நிறையா வீடியோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸ்லேயும் செய்வாங்க உங்களுக்குள்ள உங்கள் வீடியோஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது உங்களுடைய டீ ட்ரைனிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கா பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது நம்ம அதுலேருந்து நல்ல விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிடலாம் நம்ம வீடியோ வந்து அவங்க நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்கிடலாம் ஆல்வேஸ் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங் ரிசோர்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுடைய ஆன்லைன் கிளாஸை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படியே அதிகமாக மோட்டிவேட் ஆகி பார்க்கணும் அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது வழிகள் வச்சுருக்கீங்களா ஆன்லைன் கிளாஸஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அட்டன்டிவ் வச்சுக்கிடலாம் இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு லெட்டரை டைப் பண்ண சொல்லலாம் சேட்டில் ஸோ கவனிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டக்குன்னு ஃபாஸ்ட்டாக டைப் பண்ணிடுவாங்க நம்ம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ கவனிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டோமே சொல்லி கவலைப்படுவாங்க ரெண்டாவது நம்ம மைக்கை அன்மியூட் பண்ணி திடீர்னு நம்ம கொஷின் கேட்கலாம் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸை நோட்ஸ் எடுக்க சொல்லலாம் நம்ம சில கொஷின்ஸ் கூட நம்ம அடிக்கடி கேட்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருப்பாங்க ஆன்லைன் வகுப்பே நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்களே அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பல விதத்தில் அட்வான்டேஜ் ஒன்று வந்து அவனை ஒரு டிசிப்ளினுக்குள்ள கொண்டு வருது அவனை சிஸ்டமேட்டிக்காக அவனை உருவாக்குது ரெண்டாவது வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸிங்காக இந்த டீச்சர்ஸை பார்க்குறாங்க கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குறாங்க கிளாஸை பார்க்குறாங்க ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் தாட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் மூணாவது இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் அவன் மொபைலில் நோண்டிகிட்டே இருப்பான் ஏதாவது தவறான கேம்ஸு இல்லை தவறான வீடியோஸு பார்க்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால அவன் நல்ல விதத்தில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது கவர்மெண்ட்டே வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் நடத்தலாம் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது நேஷ்னல் லெவலையும் சரி ஸ்டேட் லெவலையும் சரி ஆன்லைன் கிளாஸ் நல்லது அதுக்கு ஒரு தடை இல்லைன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்டே சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால ஆன்லைன் கிளாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஃபீஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நேரம் பேசணும் இல்லையா ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து எவ்வளோ டஃப் டீச்சர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அப்படி நம்ம பேசணும் இல்லையா அப்படி உழைக்கிற ஒரு டீச்சர்ஸுக்கு நம்ம சம்பளம் கொடுக்கலாம இருக்க முடியுமா அப்படி சம்பளம் கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த ஆன்லைன் வகுப்பில் பெற்றோர்கள் அவங்க என்ன செய்யணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க வாட் இ
அவங்க அந்த கேட்ஜெட்ஸ்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ப்ரைமரி எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஹோம் ஒர்க்ஸ்லேயும் என்ன ஆன்லைன் ஹோம் ஒர்க் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால ஹோம் ஒர்க்ஸ்லேயும் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போது இன்றைக்கி வந்து சிலபஸில் வந்து புதுசாக ஏதாவது சேர்க்குற ஐடியா இருக்கா ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற ஹெல்த் சுச்சுவேஷனில் எப்படி வந்து ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ரெண்டு சப்ஜெக்ட் நம்ம கண்டிப்பாக சேர்த்தாகணும் ஒன்று வந்து ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் இப்போ நம்ம கொரோனா டைமில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீன் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்றைக்கி நிறைய பிள்ளைங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறத நம்ம டிப்ரெஷன் அதாவது மனசோர்வு மனசோர்வு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போய் சூசைடே பண்ணிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் இந்த ரெண்டுமே ஆன்லைன் கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுத்தா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப வெற்றிகரமாக இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்துறது வந்து இந்த உலகத்துக்கே தெரியணும்னு ஆசைப்படுறோம் நீங்கள் கற்ற இந்த காரியங்களை மற்ற பள்ளிக்கூடங்களுக்கும் நீங்கள் எப்படியும் சொல்லித்தரணும் அதே நேரத்தில் அரசாங்கமும் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பனிரெண்டு லட்சத்து ஐநூறு ஆசிரியர்கள் பயன்பெறுவதற்காக ஏதாவது ஒரு முயற்சி செய்யணும் இந்த காரியமும் நடைபெற்றா இது மிகப்பெரிய வெற்றின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம்